बसमीम् असल नाइन क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर सेवन के नुमेरिकल्स के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानब से खुश आमद बच्चों चैप्टर के क्वेश्चन वन में हमें कह रहा है अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ डायमेंशन थर्टी सेंटीमीटर बाई फाइव सेंटीमीटर बाई टेन सेंटीमीटर एक रेक्टेंगुलर ग्लास का ब्लॉक है एक साइड से उसकी लेंथ थर्टी है एक से फाइव है और तीसरी साइड से टेन है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस उसका वेट है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव कैलकुलेट लीज टेन ग्रेटेस्ट प्रेशर इट कैन एग्जर्व वेन रेस्टिंग ऑन हॉरिजेंटल टेबल वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो उस टाइम ज़्यादा प्रेशर कितना होगा और कम प्रेशर जो है वो कितना होगा मैं आपको यूँ समझा देता हूँ कि अब हम स्पर्श कर लेते हैं ये ये हमारे पास क्या है ये ब्लॉक है इसकी इस साइड से इस साइड से लेंथ कुछ और इस साइड से लेंथ कुछ और है और इस साइड से इसकी लेंथ कुछ और है ठीक है यानी हम कह लेते हैं यहाँ से थर्टी सेंटीमीटर है और यहाँ से फाइव सेंटीमीटर है और यहाँ से टेन सेंटीमीटर इस तरह है अब हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं अब हम इसके टेबल पर इस तरह भी रख सकते हैं इस तरह रखें प्रेशर कुछ और होगा हम इसको इस तरह रखें प्रेशर कुछ और होगा हम इसको इस तरह रखें तो प्रेशर कुछ और होगा एरिया ज़्यादा ऑफ ओवर हो रहा है और इस हालत में एरिया जो है कम एरिया जो है वो टेबल के साथ लगा हुआ है ठीक है जो ये हम ऐसा वाले कह रहे हैं और अब हम यहाँ अपना डेटा लेते हैं तो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्लास से ठीक हो गया तो ये आपको डेटा सबसे पहले आप इसमें डेटा लें ये आपका डेटा है थर्टी सेंटीमीटर उसको लेंथ वन ले इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो ये आपके पास आ जाएगा थर्टी डिवाइड बाय हंड्रेड जीरो पॉइंट थ्री मीटर एल टू है आपके पास फाइव सेंटीमीटर सो आप मीटर में कन्वर्ट करो फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर एल थ्री है टेन सेंटीमीटर इसको भी आप हंड्रेड पे डिवाइड करो वन बाई टेन जीरो पॉइंट वन इसके अलावा ये वेट दिया हुआ है तो वेट फोर्स होगा हमारे पास क्योंकि टेबल में पड़ा हुआ है तो जो इसका वेट है वो उतनी फोर्स लग रही है फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव वेट और रिक्वायर्ड आपके पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एलिस्ट प्रेशर इसको हम कह देते हैं पी वन और ग्रेटेस्ट प्रेशर फार्मूला जो यहाँ हम सवाल करेंगे वो है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स वाई एरिया प्रेशर फोर्स वाई एरिया के साथ आप सोल्यूशन पे आज सबसे पहले हम लिस्ट प्रेशर मालूम करते हैं कम से कम प्रेशर तो देखें यह फार्मूला में आप देखें प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सिव इक्वेशन है जब प्रेशर लिस्ट होगा तो एरिया ग्रेटेस्ट होगा एरिया ज़्यादा होगा जब प्रेशर ग्रेटेस्ट होगा तो एरिया जो है वो कम होगा स्मॉलेस्ट होगा या लिस्ट होगा तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट एरिया फाइंड करते हैं ठीक हो गया हाइस्ट एरिया फर्स्ट वी कैलकुलेट हाइस्ट एरिया एरिया हाइएस्ट जो है या ग्रेटेस्ट ये बराबर होगा आपके पास अब हाइएस्ट एरिया मालूम करने के लिए इसको आप ये देखो थर्टी और टेन इन दोनों को लेंथ होगा एरिया जिक्र लेंथ में टिपला गए तो आप दो लेंथ ले लोगे एक ये ले लोगे और एक आप ये ले लोगे इसको छोड़ दोगे तो एरिया इज इक्वल टू जीरो आप कह दो एल वन मल्टीप्लाई एल थ्री तो एरिया हाइएस्ट इज इक्वल टू 
एल वन है जीरो पॉइंट थ्री और एल थ्री है जीरो पॉइंट वन तो एरिया आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री मीटर अच्छा ये भी मीटर है मीटर है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा नौ पी वन इज इक्वल टू एफ वाई ए तो इसी तरह वैल्यूज डालोग फोर्स आपके पास है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव और एरिया आपके पास है जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो ये पी वन आपके पास आ जाएगा तकरीबन तकरीबन इन दोनों को डिवाइड करो आ जाएगा आपके पास ट्वेल्व फिफ्टी ये आपका आंसर है और इसी तरह इसी तरह जो है आप क्या कर सकते हो पी टी जो है ग्रेटेस्ट ये भी आप इसी तरीके से फाइन कर सकते हो अब पी टू फाइन करना है आपने पी टू फाइन करना है तो उसके लिए आप इस तरह करोगे कि आप फाइन हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट आप लोगे स्मॉलेस्ट है क्योंकि जब प्रेशर ग्रेटेस्ट होगा तो एरिया जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा तो इधर एल वन स्मॉलेस्ट के लिए आप टेन और फाइव को आपस में मल्टीप्लाई करोगे थर्टी को हटा दोगे तो इसके लिए आप एल टू और एल थ्री को एल टू और एल वन की जगह आप लिखोगे एल टू मल्टीप्लाई एल थ्री तो ये एरिया स्मॉलेस्ट आपके पास आ जाएगा एल टू आपके पास है जीरो पॉइंट जीरो फाइव और एल थ्री आपके पास है जीरो पॉइंट वन तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर स्क्वायर इसी तरह नाउ फाइन पी टू तो पी टू होगा फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एरिया फोर्स तो इतनी होगी और एरिया की जगह आप लिखोगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव और इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास प्रेशर टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव कैलकुलेटर पे आप करो तो आपके पास आंसर आएगा सेवन फाइव डबल जीरो और प्रेशर के यूनिट है पैसकल और ये हो गया आपका आंसर तो न्यूमेरिकल वन आपका मुकम्मल हो गया अगले सवाल को देखते हैं न्यूमेरिकल टू में कह रहे हैं वॉट इज हाइट ऑफ वाटर बेरोमीटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है वाटर बेरोमीटर तो है उससे हाइट कितनी होगी एटमोस्फेरिक प्रेशर पर अब आप आपको पता है कि आपको ये तो पता है कि प्रेशर जो है हमारे पास जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेशर बराबर होता है डेंसिटी और ग्रेविटेशन और हाइट के तो इस फार्मूले को हम सफाई करके यहाँ पे हाइट जो है मालूम करेंगे अब यहाँ पे आप सबसे पहले डेटा सवाल में कुछ भी डेटा जो है नहीं दिया गया हम खुद से डेटा ले लेंगे जो चीज़ें कॉमन हमें पता है तो अब हमें पता है कि वन ए टी एम क्योंकि वो बात की गई है एटमोसफेरिक प्रेशर तो हमें पता है एटमोसफेरिक प्रेशर कितना होता है वन ए टी एम इज इक्वल टू हंड्रेड किलो पैश के किलो एन पावर थ्री तो ये हो जाएगा वन ए टी एम इज इक्वल टू टेन पावर टू टेन पावर थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई थाउजेंड पैसकल इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव टेन पावर फाइव पास के लिए आपका एटमोसफेरिक प्रेशर है जी आपको पता है ग्रेविटेशन जी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यहाँ हम पॉइंट से बचने के लिए टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं आप नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं इसके बाद जो तीसरी चीज है हमारे पास है हाइट हाइट हमने यहाँ मालूम कर ये हो गया अच्छा एक और चीज डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ इसको हम बोलेंगे 
ये हमारे पास थाउजेंड किलोग्राम मीटर माइनस किलो एंड जो रिक्वायर्ड है आप हाइट रिक्वायर्ड हाइट सोल्यूशन पे आ हम कहेंगे एज वी नो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटेशन और हाइट अब इसको रीअरेंज करेंगे रीअरेंज उस तरह करेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटेशन और हाइट डेंसिटी और ग्रेविटेशन यहाँ पर डिवाइड करेंगे डेंसिटी और ग्रेविटेशन यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हाइट इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी और ग्रेविटेशन पुटिंग वैल्यूज इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो तो हाइट इज इक्वल टू डेंसिटी टेन पावर फाइव सॉरी प्रेशर टेन पावर फाइव डेंसिटी टेन पावर थ्री जी है आपके पास टेन टेन पावर फोर हो जाएगा तो हाइट इज इक्वल टू टेन पावर फाइव डिवाइड बाई टेन पावर फोर टेन कॉमन ले लें हाइट इज इक्वल टू टेन पावर फाइव ये ऊपर आ जाएगा माइनस फोर हाइट इज इक्वल टू टेन हाइट की यूनिट मीटर है तो टेन मीटर ये आपका आंसर है बहुत आसान है बस अगले नमेरिकल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एरिया जीरो पॉइंट ट्वेंटी मीटर्स का ठीक हो गया मैं आपको जब बता देता हूँ ये आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरह होती है इसमें ये स्मॉल पिस्टन है और ये लार्ज पिस्टन है जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया जीरो पॉइंट ट्वेंटी है आकार वेट इन वन पॉइंट टू मोटी प्लेटन पाव फोर मीटर सेंट ऑन रेक मोटिन ऑन लार्ज पिस्टन लार्ज पिस्टन के ऊपर एक रेक पड़ा हुआ है उस रेट के ऊपर हमारे पास एक कार खड़ी हुई ठीक है एक कार रेक के ऊपर खड़ी हुई है कार का वजन इतना है और लार्ज पिस्टन का एरिया जीरो पॉइंट नाइन मीटर जो नाइन्टी मीटर स्क्वायर है हाउ लार्ज फोर्स इज अप्लाई ऑन स्मॉल पिस्टन तो हम इस कार को रोकने के लिए स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ कितनी फोर्स हम लगाएंगे आप देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ये कार का फेट है यहाँ हम कितनी फोर्स लगाएंगे डेटा में आ जाए ये आप इस स्मॉल पिस्टन का एरिया आप ले लो एरिया वन जीरो पॉइंट ट्वेंटी और लार्ज पिस्टन का एरिया आप ले लो एरिया टू जीरो पॉइंट नाइन्टी मीटर उसके इसी तरह लार्ज पिस्टन का जो फोर्स लग रहे हैं वो है इस कार का वेट होगा वन पॉइंट ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन पावर फोर मीटर और रिक्वायर्ड आपको है स्मॉल पिस्टन पे कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं एफ वन सोल्यूशन पे आ जाए अब हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि एज वी नो एफ वन बाई ए वन इज इक्वल टू एफ टू बाई ए टू इसको रीअरेंज करें एफ वन बाई ए वन इज इक्वल टू एफ टू बाई ए टू ए वन इधर भी मल्टीप्लाई करें ए वन इधर भी मल्टीप्लाई करें ये ए वन ए वन कैंसल हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू एफ टू बाई ए टू मल्टीप्लाई ए वन पुटिंग वैल्यूज वैल्यूज पुट करें तो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू आपके पास है 1.20 पॉइंट ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन पावर फोर 
डिवाइडेड बाय ए टू आपके पास है जीरो पॉइंट नाइन टिक और मल्टीप्लाई ए वन आपके पास है जीरो पॉइंट ट्वेंटी स्टेन पॉवर फोर को आप बाहर ले जाए तो ये आपके पास आ जाएगा एफ वन इज इक्वल टू वन पॉइंट ट्वेंटी और जीरो पॉइंट नाइन्टी को आप डिवाइड कर दें इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन पावर फोर साइड पे होगा अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एफ वन इज इक्वल टू वन पॉइंट सी सी मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट ट्वेंटी तो ये आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स सिक्स सॉरी जीरो पॉइंट टू सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावन फोर ये न्यूटन होगा फोर्स न्यूटन नहीं होता इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावन थ्री टू पॉइंट सिक्स सिक्स है तो आप इसको कह सकते हो एफ वन इज इक्वल टू टू पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री न्यूटन ये आपका आंसर है नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अगले सवाल में कह रहे हैं द डीपेस्ट पॉइंट इन ऑशन इज अलेवन किलोमीटर बिलो सी लेवल सी लेवल से जो समंदर का सबसे गहरा पॉइंट है वो सतह समंदर से ग्यारह किलोमीटर नीचे है वट इज प्रेशर एट दिस डेप वो सतह समंदर से ग्यारह किलोमीटर नीचे जब हम उस पॉइंट पर चले जाएँ तो वहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होगा ठीक है तो ये जो डिप पॉइंट है ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज़्यादा है तो वही जिस तरह हमने क्वेश्चन वन को सॉल्व किया था ठीक है डेटा लेंगे सबसे पहले आपको पता है प्रेशर के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए डेंसिटी चाहिए वाटर की ग्रेविटेशन चाहिए और हाइट चाहिए तो हाइट इधर दिए हुए हाइट इज इक्वल टू अलेवन किलो मीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करें अलेवन मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री मीटर ये हो अब मजीद किलो टेन पावर थ्री के बारे में दूसरी जो चीज़ है डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें पता है ये है थाउजेंड किलोग्राम मीटर माइनस थ्री और जी जो है वो हम नाइन पॉइंट एट है लेकिन हम पॉइंट से बचने के लिए टेन मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं आप नाइन पॉइंट एट भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो एज वी नो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटेशन और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करें पुटिंग वैल्यूज प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी है थाउजेंड जी है टेन और हाइट है अलेवन मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री तो थाउजेंड को जब अलेवन से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा अलेवन थाउजेंड और इसको जब टेन से मल्टीप्लाई करें एक और ज्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री इस पॉइंट को यहाँ से एक दो तीन चार पाँच पाँच डिजिट्स भी चल हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन पावर फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री टेन कामन ले प्रेशर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन पावर फाइव प्लस थ्री तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई टेन पावर एट पास कर ये आपका आंसर है बहुत आसान है अगले सवाल पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहे हैं आप ब्लॉक इज फुली इमर्ज इन वाटर ठीक है ब्लॉक फाइनली मेटो बिफोर दी 
ایمرجن ویٹ از تھرٹی نیوٹن تو ہوا میں اس بلاک کا ویٹ تھرٹی نیوٹن تھا وہ پانی کے اندر جا کے ایمرجن کے بعد اس کا ویٹ ہو گیا ٹوینٹی فائیو نیوٹن کیلکولیٹ اپٹسٹ ویٹ آف واٹر والیوم آف واٹر ڈسپلیس والیوم آف بلاک اور ڈینسٹی آف بلاک بہت ساری چیزیں آپ سے مانگ رہا ہے بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ ڈیٹا لے لیں ڈیٹا میں دو چیزیں آپ کو تھیں ایک تو ہمیں دیا ہوا ہے تھرٹی نیوٹن ایک ٹوینٹی فائیو نیوٹن تو ویٹ آف بلاک ان ایئر یہ ہے تھرٹی نیوٹن اور ویٹ آف بلاک ان واٹر یہ ہے ٹوینٹی فائیو نیوٹن اب ریکوائرڈ آپ کو یہ پانچ چیزیں ریکوائرڈ سب سے پہلے ہم آف ٹرسٹ لیتے ہیں اس کو ہم ایف بی کہہ دیں گے اس کے سولوشن ایز وی نو اکارڈنگ ٹو ایشن ڈیز اکارڈنگ ٹو ایشن ڈیز ویٹ آف بلاک ان ایئر از ایکول ٹو ویٹ آف بلاک ان واٹر پلس آپترس ڈبلیو بی وہاں شفٹ کر دو تو ایف وی از ایکول ٹو ڈبلیو اے مائنس ڈبلیو بی تو ایف وی از ایکول ٹو ڈبلیو اے ہے تھرٹی مائنس ٹوینٹی فائیو تو آپترس از ایکول ٹو فائیو نیوٹن ہمارے پاس آپترس آ گئے فائیو نیوٹن اسی طرح اب ہم نے معلوم کرنا ہے ویٹ آف واٹر اب ہم معلوم کرتے ہیں ویٹ آف واٹر ڈسپلیس اور اس کو ہم ایسے معلوم کریں گے کہ ایز وی نو اپ تو ویٹ آف واٹر ڈسپلیز از ایکول ٹو پترس یعنی ویٹ از ایکول ٹو ایف بی ویٹ از ایکول ٹو ایف بی کتنا فائیو نیوٹر تو ویٹ آف واٹر از ایکول ٹو فائیو تیسری چیز ہے والیوم آف واٹر ڈسپلیس بہت آسان ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈینسٹی از ایکول ٹو ماس بائی والیوم ٹھیک ہے تو اور والیوم از ایکول ٹو ماس بائی ڈینسٹی تو آپ پہلے ماس آف واٹر لو گے پہلے آپ لو گے ماس آف واٹر ٹھیک ہو گیا ویٹ آف واٹر فائیو نیوٹن ہے تو آپ پہلے ماس آف واٹر یہ لو گے تو آپ کو پتہ ہے ڈبلیو برابر ہے ڈبلیو برابر ہوتا ہے ایم جی کے اور ڈبلیو کس کے برابر ہے فائیو کے این ڈبلیو از ایکول ٹو فائیو سو ایم جی ایم جی از ایکول ٹو فائیو فائیو نیوٹن پھر جی کو یہاں شفٹ کرو ایم از ایکول ٹو فائیو ڈیوائڈ بائی جی جی کس کے ایکول ہے اور یہ آ جائے گا کلو گرام ٹھیک ہے اور جی ایکول ہوگا آپ ٹین لے لو ایم از ایکول ٹو فائیو بائی ٹین از ایکول ٹو زیرو پوائنٹ فائیو کلو گرام یہ ہو گیا ماسا فوٹو تو اس کو یہاں پوٹ کرو تو والیوم از ایکول ٹو یہ ہو جائے گا ماس کتنے زیرو پوائنٹ فائیو اور ڈینسٹی کتنی ہے تھاؤزن ٹھیک ہے اور اب آپ اس سے اوپر لے آؤ تو والیوم از ایکول ٹو زیرو پوائنٹ فائیو ملٹی پلائی ٹین پاور مائنس تھری اس پوائنٹ کو یہاں لے جاؤ تو والیوم از ایکول ٹو فائیو ملٹی پلائی ٹین پاور مائنس فور میٹر کی تو والیوم کے پاس کتنی ہو گئی فائیو ملٹی پلائی ٹین پاور مائنس فور 
Next time we have volume of block. This is the way we have Next time we have volume of block. So, if you have a button in the panning, if you have a block, then the panning display is more. So, the more the panning is more, the block volume will be more. That's easy. So, we will say as volume of water displays is equal to volume of block then volume of water is equal to volume of block volume of water is 5 multiplied 10 power 4 the volume of block is equal to 5 multiplied 10 power minus 4 the volume of block is equal to meter key take the unit of meter key the volume of block is equal to 5 multiplied 10 power minus 4 now the last thing is density of block ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हम ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ ब्लॉक स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं ये उसका सॉल्यूशन जैसे तो ना होगा एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास वाले वॉल्यूम मास ऑफ ब्लॉक वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक तो हमें पता है इतनी है मास ऑफ ब्लॉक है ना तो यहाँ हम ले लेंगे मास ऑफ तो इसके लिए इसको हम कह देंगे एम अब यार वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर जो था एस वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर इज इक्वल टू थर्टी नीटर और हमें ये भी पता है एंड वेट ऑफ लॉक इज इक्वल टू एयर इज इक्वल टू मॉजमा ग्रेविटेशन तो हम कह सकते हैं कि थर्टी नीटन इज इक्वल टू एम जी जी को यहाँ शिफ्ट करो तो एम इज इक्वल टू थर्टी जी थर्टी डिवाइड बाई जी ठीक है जी थर्टी पे बो साइड डिवाइड हो गया तो एम इज इक्वल टू थर्टी और जी को टेन ले लो तो मास ऑफ लॉक इज इक्वल टू थ्री किलोग्राम यहाँ वैल्यू फुट कर रहा डेंसिटी ऑफ लॉक इज इक्वल टू थ्री और वॉल्यूम में फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस फोर फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस फोर टेन पावर पर आके प्लस हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर फोर थ्री बाई फाइव डेंसिटी इज इक्वल टू 0.6 multiply 10 power minus 4, 10 power 4, sorry. The point is that the density is equal to 6 multiply 10 power 3 kilogram meter minus t. And this is our answer. So, this is our number 5. Now, let's look at the next question. Question number 6. It is very easy to be able to get rid of the weight of 30 newton is hanging. From a wire of two meter length, एक wire है, इसमें wire है, two meter उसकी length है, उससे नीचे आपने एक weight लगा दिया, thirty newton का weight उससे लटका दिया, तो उसकी नई length हो गई two point twenty. Calculate force constant और आपने मालूम करना है. सबसे पहले आप data ले लें. एक आपको initial length दी हुई, L one. और फाइनल लेंथ दी गई है वो है टू पॉइंट टू मीटर टू पॉइंट ट्वेंटी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है वो फोर्स दी गई थर्टी न्यूटन फोर्स दी गई ठीक है ये फोर्स होगा क्योंकि फोर्स वेट के बराबर होते हैं अब रिक्वायर्ड आपको Calculate force constant. Force constant आपके पास है कि solution पे हैं. As we know, F is equal to कि x ठीक है और x क्या है x extension है और extension होगी यहाँ पे देखिए के अलावा आपको एक्सटेंशन एक्स जो है 
ये भी आपका एक यूनिट का रूबा एल टू माइनस एल वन एल टू है टू पॉइंट ट्वेंटी और एल वन है टू एक्स इज इक्वल टू पॉइंट ट्वेंटी मीटर अब आप आ जाओ एज एफ इज इक्वल टू के एक्स के फाइन करना है तो एक्स आओ दोनों साइड पे डिवाइड करो एक कैंसल हो गया के इज इक्वल टू एफ वाई एक्स एफ है आपके पास थर्टी और एक्स है आपके पास जीरो पॉइंट ट्वेंटी इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास के आ जाएगा वन फिफ्टी न्यूटन और ये आपके पास आंसर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं आखिरी न्यूमेरिकल में हमें कह रहे हैं एटी सेंटीमीटर लॉन्ग वन पॉइंट जीरो एम एम डेम मीटर स्टील गुटार स्ट्रिंग स्टील के गुटार है कि स्टील के सॉरी गुटार की स्टील की तार है उसकी लेंथ इतनी है डेम मीटर इतना है और टाइटेड के हुए स्क्रीन के जरिए इतनी फोर्स लगाई है बाई हाउ मच स्ट्रिंग स्ट्रेच इट तो इसको कितने जो है स्ट्रेच uh, कितनी हुई है जब हमने इतनी फोर्स लगा कर इसको टाइट किया तो इसमें कितनी ये तार जो है वो स्ट्रेच हो गई है तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यंग मॉडल्स जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे आपको पहले से पता होना चाहिए कि यंग मॉडल्स हमारे पास बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई लेन डिवाइड बाई एरिया मल्टीप्लाई स्टेशन ये फार्मूला आपने याद रखने इस सामने पे हम इसे सॉल्व करेंगे डेटा लेते हैं लेंथ लेंथ है एटी सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो यह हो जाएगा एटी डिवाइड बाय हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट मीटर लेंथ जीरो पॉइंट एट डे मीटर 1.0 पॉइंट जीरो मिली मीटर मिली टेन पावर माइनस थ्री होता है तो यह हो जाएगा वन पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस थ्री होता और डे मीटर अच्छा यहाँ एक और चीज़ हम बता दें आपको कि आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो एरिया के लिए आप रेडियस लेना होगा तो हम यहीं पे इसका रेडियस ले लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू डी बाई टू इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो डिवाइड बाई टू डिवाइड टेन पावर माइनस थ्री तो रेडियस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस थ्री मीटर ये होगा ठीक है आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अलावा फोर्स दी हुई है टू थाउजेंड एक और चीज़ यंग कॉन्स्टेंट वो हमें पता है वो हमारे पास है ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन पावर टेन पैसके सोल्यूशन पे आए तो सबसे पहले हम ये ले लें कि एल्स मीन हो वाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई एक्स स्टेज एक्स को यहाँ लें वाई को यहाँ लें तो एक्स इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय एक्स सॉरी ए मल्टीप्लाई वाई अब आपको एरिया फर्स्ट वी कैलकुलेट फर्स्ट वी कैलकुलेट एरिया एज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर तो एरिया इज इक्वल टू पाई है थ्री पॉइंट फोर्टीन रेडियस मैंने शुरू में आपको कहा था रेडियस लेना होगा ये आ रहा है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस थ्री स्क्वायर तो एरिया इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर्टीन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर हो जाए जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस थ्री टू जो टेन पावर माइनस सिक्स 3.14 को 0.25 से आप मल्टीप्लाई करो तो एरिया इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन एटी फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस सिक्स 
तो एरिया आपको मालूम होगा अब आप ये वैल्यूज हैं इधर पट कर इक्वेशन वन पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन एक्स इज इक्वल टू फोर फोर्स कितनी है टू थाउजेंड और लेंथ कितनी नहीं है आपके पास लेंथ है जीरो पॉइंट एट एरिया एरिया आपके पास है जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव माइनस सिक्स मल्टीप्लाई अगली चीज है वाई वाई आपके पास है ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन पावर टेन ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन पावर टेन तो एक्स इज इक्वल टू टू थाउजेंड जब जीरो पॉइंट एट से मल्टीप्लाई हो यह आ जाता है सिक्सटीन हंड्रेड जीरो पॉइंट सेवन एटी फाइव को जब आप ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाता है फिफ्टीन पॉइंट सेवन टेन पावर माइनस सिक्स और टेन पावर माइनस टेन टेन पावर प्लस टेन ये आ जाएगा मल्टीप्लाई टेन पावर टेन माइनस सिक्स तो टेन माइनस सिक्स ये टेन पावर माइनस सिक्स टेन ये आप डायरेक्ट कर लो टेन पावर फोर सिक्सटीन हंड्रेड को फिफ्टीन पॉइंट सेवन से डिवाइड करो एक्स इज इक्वल टू वन जीरो वन पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस फोर पर जाके टेन पावर माइनस फोर इस पॉइंट को इधर ले दो जम्प लगाए तो एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाई टेन पावर टू मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस फोर तो एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस टू मीटर टेन पावर माइनस टू सेंटी के बराबर होता है तो एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर या एक्स इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर ये है आपका आंसर तो इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर सेवन के नोमरिकल्स अपने सकाम पर पहुँचे अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के असाइनमेंट्स आपके लिए अपलोड कर देंगे और उसके बाद चैप्टर एट और चैप्टर नाइन करके हमारे नाइन्थ क्लास के सारे नोमरिकल्स जो हैं ये वो कम हो जाएंगे इससे पहले छः चैप्टर के नोमरिकल्स हम अपलोड कर चुके हैं जो अलग से एक प्ले लिस्ट में मौजूद हैं आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़